సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశికి మారే సమయాన్ని సంక్రమణం అని పిలుస్తాం ఇలా సూర్యుడు ఏడాదిలో పన్నెండు రాశుల్లోనూ సంచరిస్తాడు అయితే ఆయన ధను రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి అడుగు పెట్టే సమయానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అప్పటి వరకు దక్షిణ దిక్కుగా ప్రయాణించిన సూర్యుడు తన దిశను మార్చుకుని ఉత్తర దిక్కుగా సంచరిస్తాడు అందుకనే దీనిని ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం అని పిలుచుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా సూర్యుడి గమనం మారటం వల్ల ఇప్పటి వరకు ఉన్న వాతావరణం కూడా పూర్తిగా మారిపోతుంది సంక్రాంతిని సౌరమానం ప్రకారం చేసుకుంటాం కాబట్టి ఎప్పుడూ ఈ పండుగ తేదీ పెద్దగా మారదు అయితే తెలుగు వారికి పెద్ద పండుగ అయిన సంక్రాంతి గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం రండి సంక్రాంతి నాడు కొత్త బియ్యంతో పిండి వంటలు చేసుకోవటంలో అర్థం పరమార్థం రెండు కనిపిస్తాయి సంక్రాంతి నాటికి పొలాల నుంచి వచ్చిన ధాన్యంతో గేదలే కాదు రైతులు మనసులు నిండుగా ఉంటాయి అయితే ఇలా కొత్తగా చేతికి వచ్చిన బియ్యంతో ఎవరు అన్నం వండుకోరు ఎందుకంటే కొత్త బియ్యం అజీర్ణం చేస్తుంది అందుకని వాటిని బెల్లంతో జోడించి పరమాన్నంగానో అరిసెలుగానో చేసుకుంటారు ఇలా చేయటం వల్ల అటు పిండి వంట చేసుకున్నట్లు అవుతుంది ఇటు జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తవు మరోవైపు కొత్త బియ్యంతో వండిన పిండి వంటలు నైవేద్యంగా అర్పించడం వల్ల పంట చేతికి అందిందన్న ఆనందంతో పాటు ఆ భగవంతుడికి కృతజ్ఞత తెలిపినట్లవుతుంది ఇక సంక్రాంతి నాడు చేసే పిండి వంటలన్నిట్లోనూ నువ్వుల్ని ధారాళంగా వాడతారు అరిసెలకి కానీ సకినాలకు కానీ నువ్వులు దట్టిస్తారు ఇలా నువ్వుల్ని వాడటంలో ఒక ఆరోగ్య రహస్యం కూడా ఉందండి నువ్వులు చాలా శక్తివంతమైన ఆహారం అందుకే నువ్వుల నుంచి నూనె తీసిన తర్వాత కూడా ఆ తైలక పిండిని సైతం పారేయకుండా పశువులకు పెడతారు అయితే నువ్వుల్లో ఉండే అధిక పోషకాల వల్ల ఒంటికి బాగా వేడి చేస్తుంది అందుకనే మన ఆహారాల్లో నువ్వుల్ని పెద్దగా వాడరు కానీ సంక్రాంతి సమయంలో సూర్యుని దిశ మారి నిదానంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి కాబట్టి ఈ సమయంలో నువ్వుల్ని తినడం వల్ల మారుతున్న వాతావరణానికి మన శరీరం అలవాటు పడుతుంది ఇంకా సంక్రాంతి నాడు పెద్దలకి తర్పణం వెళ్ళడం ఆచారంగా వస్తుంది మోక్షాన్ని ప్రసాదించే ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలో తమ పెద్దలకు సద్గతులు కలగాలని కోరుకుంటూ ఇలా తర్పణాలు విడుస్తారు తమకు చక్కటి జీవితాన్ని అందించి మార్గదర్శకులుగా నిలిచిన పెద్దలకు ఇలా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటారు అందుకే సంక్రాంతి పెద్ద పండుగ మాత్రమే కాదండి పెద్దల పండుగ కూడా నిలుస్తుంది ఇక మన దగ్గర ఉన్న దాన్ని నలుగురితో పంచుకోవడమే అసలైన పండుగ అని చెప్తుంది సంక్రాంతి కానీ ఒకరికి ఇచ్చేందుకు ముందు మన దగ్గర ఉండాలి కదా పంటలు పండి ధాన్యం ఇంటికి చేరుకునే సమయం సంక్రాంతి దానం చేసేందుకు సరైన సందర్భంగా కూడా నిలుస్తుంది హరిదాసులు బుడబుక్కల వారు పగటి వేషవాళ్ళు ఇక గంగిరెద్దుల వారు ఇలా రకరకాల వాళ్ళు తమ విన్యాసాలతో పండుగ శోభను పెంచుతారు ఇక తమ స్తోమతని అనుసరించి వచ్చిన వారికి వచ్చినట్లుగా బియ్యాన్ని కొలిచిపోయడం రైతు కుటుంబీకులకి అంత భారంగా ఉండదు ఇంకా సృజనకి సూచనగా నిలిచే సంక్రాంతి ముగ్గులు నట్టింట్లో నిలిచే బొమ్మల కొలువులు పిల్లలు ఎగిరేసే గాలిపటాలు ఇలా బోలెడని ఆచారాల కొలువే మన సంక్రాంతి మీకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్